പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് അല്ലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് പോയിൻ്റർ ആൻഡ് സ്ട്രിങ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പോയിൻ്റർ ആൻഡ് അറി ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ദൻ നമുക്കൊരു സ്ട്രിങ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ അറിയിട്ടാണ് സ്ട്രിങ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോയിൻ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് കാർ എസ് ടി ആർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഒരു ക്യാരക്ടർ അറി എസ് ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റീവ് അത് ട്വൻറ്റി ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് മാക്സിമം നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ദെൻ കാർ സ്റ്റാർ എസ് പി ഇത് പോയിൻ്റ് ഡെക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ദെൻ സീൻ എസ് ടി ആർ സീൻ എസ് ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എസ് ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ അറിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ എസ് സിയും ചെയ്യാം ഞാൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കാം ദെൻ സി ഔട്ട് എസ് ടി ആർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സി ഔട്ട് എസ് ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എസ് പി ഈക്വൽ ടു എസ് ടി ആർ എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്റർ ആണ് എസ് ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ആരെയാണ് നമുക്ക് ഈ ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്റർ വഴി കണ്ടൻസിനെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ അറിയിലെ കണ്ടൻസിനെ കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എസ് പി ഈക്വൽ ടു എസ് ടി ആർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ടി ആറിലെ കണ്ടൻസ് നമുക്ക് എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്ററിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രിങ്ങുകൾക്കകത്ത് അറിയകൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈക്വൽ ടു അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് യൂസിങ് ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്റർ നമുക്ക് ഇത് പോസിബിളാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം സി ഔട്ട് എസ് പി എന്ന് ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം സി ഔട്ട് എസ് പി എസ് പി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബേസ് അഡ്രസ്സ് ആണ് എസ് പിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക പക്ഷേ എസ് പിയിൽ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൊക്കേഷൻ തൊട്ടിട്ട് ഉള്ള എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് കിട്ടും ഞാൻ പ്രോഗ്രാം ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രിങ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കിട്ടും സി ഔട്ട് എസ് പി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ സി ഔട്ട് ആംബ്രസ് ആൻഡ് എസ് ടി ആർ ഓ സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആംബ്രസ് ആൻഡ് എസ് ടി ആർ ഓ സീറോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ഫസ്റ്റ് ബേസ് അഡ്രസ്സ് തൊട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാം സ്ലാഷ് സീറോ കാണുന്നത് വരെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രിങ് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കിട്ടും ഇനി സി ഔട്ട് എസ് പി പ്ലസ് വൺ കൊടുത്താൽ എന്ത് പറ്റും എസ് പിയിൽ നമുക്ക് ബേസ് അഡ്രസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയാൻ അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലോട്ട് മാറി അപ്പോൾ അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ തൊട്ട് ബാക്കി നമ്മുടെ സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കിട്ടും അപ്പോൾ പി ആദ്യത്തെ ബേസ് അഡ്രസ്സിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ആ പി മാറി ആർ ഒ ജി ആർ എ എം എന്നുള്ള ബാക്കി സ്ട്രിങ് ആ സ്ട്രിങ്ങാണ് നമുക്ക് എസ് പി പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് എസ് പി പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് വന്നു പിന്നത്തെ ലൊക്കേഷനിൽ ആ പി ആറ് മാറി ഒ ജി ആർ എ എം എന്നുള്ള ബാക്കിയുള്ള സ്ട്രിങ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കിട്ടി ഓക്കെ വെറും എസ് പി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രിങ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു എസ് പി പ്ലസ് വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ലൊക്കേഷൻ മാറി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പ്രിൻ്റ് വരുന്നു എസ് പി പ്ലസ് ടു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ലൊ രണ്ട് ലൊക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയെല്ലാ സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ്ങിലെ ബാക്കിയെല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്നു ഓക്കെ ഇനി സി ഔട്ട് എസ് ടി ആർ ഒ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഈയൊക്കെ എസ് ടി ആർ ഒ സീറോ എസ് ടി ആർ ഒ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പർട്ടിക്കുലർ ഒട്ടൊരു ആ സീറോത്ത് ഇൻഡെക്സിൽ ഇരിക്കുന്ന വാല്യൂ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എസ് ടി ആർ ഒ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിലെന്തായിരിക്കും എസ് ടി ആർ ഒ സീറോ സീറോത്ത് ലൊക്കേഷനിൽ എന്തായിരിക്കുന്ന സീറോത്ത് ഇൻഡെക്സിൽ എന്തായിരിക്കുന്ന പി ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ക്യാരക്ടർ പി
ആരോഗ്യ സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വീക്കിലെ ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ ആ ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഏഴ് എന്ത് വേണം ഏഴ് ക്യാരക്ടർ അവയെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടേ നമുക്ക് ഒരു നെയ്യും അറ്റ് എ ടൈം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ അറിയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അറിയോ സ്ട്രിങ്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാർ സ്റ്റാർ പോയിൻ്റ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് സെമി കോളൻ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറേ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അറേ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ആ സെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാർ സ്റ്റാർ വീക്ക് ഓഫ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു കേൾ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നമ്മുടെ സ്ട്രിങ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കോമിറ്റിട്ട് സ്ട്രിങ്സ് കൊടുക്കുക ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ വേണം സ്ട്രിങ്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ദെൻ എൻഡിൽ പ്രൈസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക സെമി കോളം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആറ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ നോക്കുക സ്ട്രിങ്സിന് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ നോക്കുക അതിൽ നമ്മൾ ഏഴ് ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്റേഴ്സ് എടുത്തു അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓരോ സ്ട്രിങ് സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെൻസ്ഡേ എന്നുള്ള സ്ലാഷ് സീറോ നമുക്കറിയാമല്ലോ എൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് ആണ് സ്ലാഷ് സീറോ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഏഴ് ക്യാരക്ടർ പോയിൻ്റേഴ്സ് ഓരോ ക്യാരക്ടർ അറിയലും ഓരോ സ്ട്രിങ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാരക്ടർ അറേസിനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് പോയിൻ്റർ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള കീവേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് ഒരു സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോയിൻ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേര് സ്പേസ് പോയിൻ്റർ വാല്യൂ പോയിൻ്ററിൻ്റെ പേര് സെമി കോളൻ ആ ഫോമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോയിൻ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കുക എംപ്ലോയി സ്റ്റാർ ഇ പി ടി ആർ ഡിക്ലെയർ എ പോയിൻ്റർ ഓഫ് എംപ്ലോയി ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എംപ്ലോയി എന്നുള്ള ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇ പി ടി ആർ എന്നുള്ള പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ ഇനി നമുക്കൊരു ഡൈനാമിക് അലോക്കേഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഫോമാറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് ഇ പി ടി ആർ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ എംപ്ലോയി നമ്മൾ ഡൈനാമിക് അലോക്കേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് എംപ്ലോയി എന്നുള്ള ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇ പി ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ പോയിൻ്റർ വേരിയൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഡൈനാമിക് അലോക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്കിതിൽ എലമെൻസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണം എലമെൻസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ വഴി ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ വഴി നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ പോയിൻ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് അലോക്കേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഡൈനാമിക് അലോക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഒപ്പം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് നമ്മൾ ക്രിയേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ ആ ഒരു ഫോമാറ്റിൽ പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ നടക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പോയിൻ്റർ വഴി നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഒരു ഹൈഫൺ ഫോളോഡ് ബൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പൽ മൈനസ് സിമ്പിൾ ഫോളോഡ് ബൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ അതാണ് ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഫോമാറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കുക ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ എലമെൻറ്റ് നെയിം കൊടുക്കുക സെമി കോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായി നമ്മുടെ ആ എലമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് പോയിൻ്റർ വെച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇ പി ടി ആർ നമ്മുടെ പോയിൻ്റർ വേരിയബിളിൻ്റെ പേരാണ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇട്ട് കൊടുത്തു എംപ്ലോയി കോഡ് എംപ്ലോയി കോഡ് ഞാൻ ഒരു എംപ്ലോയി കോഡ
ഓക്കെ ഇനി ഇത് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡൈനാമിക് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പല പല ലൊക്കേഷൻസിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഡാറ്റ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ നമ്മളൊരു കണക്ഷനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പല സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഡാറ്റ എവിടെയാണെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ സെൽഫ് റെഫറൻസ് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക സ്ട്രക്ചർ എംപ്ലോയി നേരത്തെ കണ്ട സ്ട്രക്ചർ എംപ്ലോയി ആണ് അതിനകത്ത് ഞാൻ എംപ്ലോയി കോഡ് എംപ്ലോയി നെയ്യും സാലറി എന്നുള്ള മൂന്ന് ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂട്ടുകയാണ് എംപ്ലോയിക്കുള്ള ഒരു പോയിന്റും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു എംപ്ലോയി സ്റ്റാർ ഇ പി ഇതുപോലെ ഈ എംപ്ലോയിക്കകത്ത് തന്നെ അതിലേക്കുള്ള പോയിന്റർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുക ഈ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിരിക്കുക ഓക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഡൈനാമിക് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ട്രീ പോലെയുള്ള ഡൈനാമിക് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു